எல்லாருக்கும் வணக்கம் கும்கியோட நிறைய நாள் செஞ்ச படம் இந்த படம் தான் போன மே ஆரம்பித்தோம் அண்ட் இந்த மே தான் முடித்தோம் பட் அது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல டீம் இருந்துச்சு அதனால் ஈஸியாக இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அண்ட் அவரோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்டபோதே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருந்துச்சு அண்ட் சிகரம் தொடுன்னு ஒரு டைட்டில் சொன்ன உடனே அதோட ஒரு பாசிட்டிவ் டைட்டில் நிச்சயம் கிடைக்காது ஸோ இமீடியட்டாக ஓகேன்னு சொன்னேன் இதில் வந்து எங்கள் அப்பா நடிக்கலன்னா கூட சத்யராஜ் சார் அப்பாவை நடிச்சிருக்காரு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட அப்பாவை எவ்வளோ நேசிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் ஸோ இங்கே இருக்கிற அனைவருக்கும் அவங்களோட அப்பாவை யோசிக்கிற மாதிரியே தான் அது ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் இன்னைக்கு கமல் சார் வந்தாங்க பிரதர் தனுஷ் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் சிவா விஜய் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் முதல் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சத்யராஜ் சார் கூட நடித்ததுக்கு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் எல்லாமே இந்த 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 க்ரூவாக இருக்கட்டும் காஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஒர்க்கிங் அவங்களோட அண்ட் யூடிவி தனஞ்சயன் சார் தேங்க்யூ யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் டீம் அண்ட் அழகாக ஒரு நீங்கள் கார்பரேட்டுன்னு சொன்னால் கூட அது நீங்கள் அழகாக செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் இமான் சொல்லவே வேணாம் கும்கிக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு பிரதர் கை உள்ள பிரதர் இதுக்கப்புறம் என்னோட அடுத்த படத்துலேயும் சேர்ந்து தான் செய்கிறோம் ஸோ வரிசையாக களை கட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ எக்ஸ்பெக்டிங் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் டுகெதர் சார் சிகரம் தொடுதோ இல்லையோ ஆனால் எல்லாம் மனசை தொட்டாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் கலையுடன் நண்பர்களே அப்பாவின் இதயங்களே மன்ற தம்பிகளே என் அருமை விக்ரம் பிரபு என்ற தம்பிகளே அனைவருக்கும் மீடியா பிரஸ் கலை உலக நண்பர்கள் குடும்ப நண்பர்கள் குடும்பம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கும்கி ஆரம்பிச்ச டைம்ல இருந்தே இந்த தம்பி கௌரவ் படத்தை எடுக்கணும் எடுத்தா நான் வந்து விக்ரம் பிரபு கூட தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் இருந்தே இன்னைக்கு வரைக்கும் விடாமுயற்சியா இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காருன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி தனஞ்சயன் சார் கும்கி படம் வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து தம்பியை வந்து புக் பண்ணி படத்தை எடுத்ததுல இப்படி வந்து இப்படி ஒரு விழா வச்சதுல இந்த படம் வந்து வெற்றி அடை என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் இந்த குழந்தை வந்து இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க ஒன்னா படிச்சாங்க ஸ்கூல்ல இந்த குழந்தைகள் வந்து விடாமுயற்சியில் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பெருசாக இருந்திருக்காங்கன்னா அவரை விட நீங்கள் இன்னும் பெரிய ஆள் அது வேறு அவர் உங்கள் அளவுக்கு வந்து வளரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதே மாதிரி உங்கள் டீம் அத்தனை பேருக்கும் உங்கள் டீம் உங்கள் கேமராமேன் தம்பி பாலாஜி தம்பி சதீஷ் நடித்த என் அருமை பெரிய தம்பி சத்யராஜ் அவர்கள் விட்டா ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருப்பார் எப்படி இருக்குது நம்ம அவர் இன்னமும் ஹீரோயினை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர் பட் இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டு அப்படிப்பட்டு ஒரு ஜாலியாக பேசக்கூடியவர் ரொம்ப எல்லாரையுமே ஒரு சபையில் எல்லாரையுமே சிரிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நண்பர் என் அண்ணன் சத்யராஜ் அவர்கள் உலக நாயகன் அண்ணன் வந்து பற்றி நம்ம வந்து நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை நமது அப்பாவே சொன்னாங்க தமிழ் எனக்கு தமிழ் திரையுலக வாரிஸ் வந்து கமல் தான் அப்படின்னு சொன்னதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு மேல வந்து எங்க குடும்பா இருந்து குடும்பமா இருந்து வந்து எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து முன்னாடி இருந்து நடத்தக்கூடியவர் என் அருமை அண்ணன் கமல் அவர்கள் அவளுக்கு நன்றி சொல்லி தருகிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி தம்பி தனுஷ் தம்பி சிவகார்த்திகன் விஜய் சேதுபதி இவங்க எல்லாருமே வந்து என் பிள்ளை மேல வந்து ஒரு பிரியத்துல வந்திருக்காங்கன்னா அது அவரா வாங்கிட்ட பேரு அது எனக்காக வாங்கினதோ இல்லையோ பட் எங்க குடும்பத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அத்தனை பேரும் வந்து உன்னை வந்து வாழ்த்தும் போது மேல இருக்கிற இதயங்கள் அத்தனை பேரும் வந்து உன்னை வந்து வாழ்த்துறாங்கன்னா அது வந்து நீயா 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 உருவாக்கிட்டது இந்த இந்த படம் இன்னும் ஒன்று மென்மேலும் நீ வளரணும் இன்னும் நிறைய கஷ்டப்பட்டு நல்ல படங்கள்லாம் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு என்னோட 
என்னோட ஆசீர்வாதம் இருக்கு உனக்கு இவந்திருக்க குடும்பத்தோட எங்க நண்பர்கள் அத்தனை பேரோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்னை இல்லத்தின் ரசிகர்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கும்கி படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழால நான் சொன்ன வார்த்தை லிங்குசாமி சார் உட்காந்துட்டு இருக்காரு அது அடுத்த அடிக்கடி அவர் என்ன பாக்கியில சொல்லுவாரு விக்ரம் அடுத்த பராசக்தி தான் அப்படின்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா கும்கிய அதே மாதிரி இப்ப சொல்ற விக்ரம் அடுத்த தங்க பதக்கம் தான் அப்புறம் நம்ம என் தம்பி சின்ன தம்பி இளையதழகம் பிரபு அவர்களுக்கு எப்பவுமே அப்பாக்கு வந்து மகன் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன தப்புன்னா அதுதான் பெருசா கண்ணுக்கு தெரியும் இவன் வேற மாதிரி படம் பார்த்துட்டு நான் தலைவருக்கு போன் பண்ண போன் பண்ணி தலைவர விக்ரம் பின்னிட்டாப்ல அப்படின்னா நல்லா இருக்கு தலைவா கொஞ்சம் டான்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னாரு நான் சொன்னா அதை சொல்ற அருகதை எனக்கு இல்ல என்ன கண்டிப்பா என்ன விட நல்லா டான்ஸ் ஆப்பில உங்களை விட வேணா கொஞ்சம் கம்மி ஆடுவார்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கல்ல பின்னிருச்சு பார்ட்டி ஏன்னா ஒவ்வொரு ஹீரோக்கும் வந்து அந்த ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் கேரக்டர் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போ இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து டைரக்டர் கௌரவனுடைய அந்த ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் இந்த எக்யூப்னுடைய ஹேண்ட்லிங் அதே மாதிரி இமானுடைய மியூசிக் இன்னைக்கு உலகம் பூரா அவருடைய ஒரு இசை எங்க படத்துல ஒண்ணு போட்டிருக்காரு உச்சிதனை முகர்ந்தால்னு ஈழத்தமிழர்களின் இதயங்களில் எல்லாம் அந்த பாட்டு தான் பாடிட்டு இருக்கு சரி சிகரம் தோடு சிகரம் தோட வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சிகரம் தொடு ஆடியோ லான்ச்சில் இவ்வளோ சிறப்பாக இன்றைக்கி நடந்திருக்கு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் படத்துடைய தயாரிப்பாளர் தனஞ்சயன் சார்க்கும் யூடியூப் நிறுவனத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி டோட்டல் க்ரூக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா கும்கி முடிஞ்ச கைகோட கமிட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் அது அண்ட் ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு சாங்ஸும் தெளிவாக சுச்சுவேஷன் அந்த மூடெலாம் எனக்கு வந்து எலாபரேட்டடாக சொல்லி எனக்கு ஒவ்வொரு சாங்கும் கரெக்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு ஒரு பர்சனல் பாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் பிரபு ஏன்னா ஸ்கூல் டான் போஸ்கோ எக்மோரில் ஒன்றா படித்தவங்க நம்பி தான் ஆகணும் ஒன்றா தான் படித்தோம் நான் எந்த வருஷமும் ஃபெயில் ஆகலை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அவருடைய ஃபஸ்ட்டு திரைப்படம் இவர் லான்ச் பேடாக இருக்கு இந்த மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த கும்கி திரைப்படத்தை நான் இசை மனுஷன் நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது காரணம் அந்த பிரபு சோலமன் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் சிகரம் தொடுக்கும் மறுபடியும் சேர்ந்து இவருக்காக வந்து ட்யூன் போடும் போது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அண்ட் இந்த ஆல்பம்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கிற சிங்கர்ஸ் வருண் நடராஜ் அரணரை அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து நடராஜ் ஒருத்தர் நம்ம பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து அவர் அறிமுகம் ஆறாரு அண்ட் சித்துன்ற ஒரு சிங்கர் முக்கியமா இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நான் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன வேண்டிக்கிறேன் Thank you so much, sir, to give me this opportunity. Dhananjay, sir, <laughs> it's really amazing to work in with my team. My Vijay, sir, my cinematographer, Imam, to give. <laughs> it's, a, it's a pleasure working with all of you and uh, all my direction team who helped me throughout the movie with the dialogues and everything. Especially Vikram. Uh, it's amazing to work with you uh, i feel like a family to be with this amazing team thank you so much vandirkum periyargal anaiyarkum enoda vanakkam patrikai media ellarkum enoda vanakkam actually indha padam enak romba sentiment ave oru romba pidicha padam ena idirnichal release ana anniki saayindrame indha padathula na commit aana so adu romba sandoshama irundhadu andha andha life oda start appadindra mari anniki saayindram commit aayi adutha rendu naal la indha himalayas poitom shooting ku ஸோ அதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு இந்த படத்தின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னென்ன கிடச்சிது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம விக்ரம் பிரபு அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிது ஆக்சுவலாக அது அது ரொம்ப ஒரு புண்ணியம் தான் அது அவர் மூலமாக பிரபு சாரோட அந்த ஒரு கான்டாக்ட் கிடச்சிது ஸோ அவரோட இப்போ ஒரு படமும் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அண்டு அவங்க மூலமாக அவங்க வீட்டு ஃபுட்டு அதோட கான்டாக்ட் எனக்கு மெயினாக கிடச்சிது அதை பற்றி எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரியிலே பேசிப்பாங்க நான் இப்போ வந்து அதை அனுபவிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக சிகரம் தொடர் ஷூட்டிங்லேயும் சரி இப்போ அடுத்தது பிரபு சாருக்கு பையனை ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுலேயும் சரி நல்ல சூப்பர் சூப்பர் ஃபுட்டு அது எப்படின்னா சாப்பிட்டுட்ருப்போம் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்ருப்போம் அதுவே சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிட்டுட்ருப்போம் அப்போவே பிரபு சார் சொல்லுவார் இந்த டின்னருக்கு அந்த இட்லியும் ஒரு சட்னியும் சார் இதை முதல்ல சாப்பிட்டு முடிக்கிறோம் சார்ன்ற மாதிரி 
என்ன சொல்றது அப்படி ஒரு அப்படி கவனிச்சுப்பாரு அவரு சோ அதான் விக்ரம் பிரபு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எல்லாரும் தனுஷா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவரு ஆக்சுவலா ஆஹ் சத்யராஜ் சார் அவரோட நடிச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா நான் அவரோட ஷார்ட்ல இருக்கேன்னா உடனே சிவகார்த்திகன் எனக்கு போன் பண்ணி கூப்பிட்டுருவேன் எங்க எங்க வாங்க சத்யராஜ் சாரோட இருக்கேன்னு சோ அவர் வந்துட்டாருன்னா ஃபுல்லா கவுண்டர் பண்ணி சார் நீங்க என்ன சார் பண்ணீங்கன்ட்டு அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்போம் சாட்டு கூப்பிட்டா கூட போகாத அளவுக்கு உட்காந்து நீங்களும் கவுண்டர் பண்ணி சார் என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு அதை பத்தியே தான் செம்ம அவ்வளவு நல்ல கதைகள்லாம் அதுல இருக்கு சோ இது அத்தனையும் கிடைச்சது காரணம் இந்த சிகரம் தொடு தான் இந்த படம் கண்டிப்பா பெரிய வெற்றி பெறும் அந்த கௌரவ சாரம் நல்ல மனிதர் அந்த நல்ல மனசுக்காகவே இந்த படம் கண்டிப்பா பெரிய சக்சஸ் ஆகும் எல்லாரும் தியேட்டர்ல பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பெற்ற தாய்க்கும் தோழன் போல் துணை நிற்கும் என் தந்தைக்கும் எனது ஆசான்கள் திரு மகாராஜன் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கும் எல்லாம் அல்ல இறைவனுக்கும் என் முதல் வணக்கம் ரொம்ப பிடிச்ச கதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸ்டோரி என்ன காரணம்னா ஏன்னா அப்பாவை பிடிக்காத ஆள் உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் தாய் வந்து தான் குழந்தைய வந்து இடுப்பில் தூக்கி வைப்பாங்க ஏன்னா தான் பார்க்குற உலகத்தை தான் குழந்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு பட் ஒவ்வொரு தந்தையும் தான் பையனை தோல் மேலே தூக்கி வைப்பான் ஏன்னா தான் பார்க்காத உலகத்தை தான் பையன் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது உண்மையாகவே அது அந் அதில் வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன் ஐ காட் த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டேட் ஸோ முதல் முதல்ல இந்த கதையை எழுதும் போது முதல்ல ஒரு கதை எழுதும் போது அதுல ஹீரோ யாரு அப்படின்னு வச்சுட்டு எந்த டேரக்டர் எழுத மாட்டாங்க அப்படி எழுதுனா அது நல்ல கதையா வராதுன்றது என்னோட அபிப்பிராயம் ஸோ இந்த கதை நான் எழுதி முடிச்சுட்டு அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு ஃபிகர் மட்டும் என் கண்ணு முடியாது வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு அது யாருன்னா சத்யராஜ் சார் அப்ப சத்தியமா அதோட நான் இந்த படம் ஹிட்டுக்கு அப்புறமும் ஏன்னா டூ இயர்ஸ் இருக்கும்ல சார் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் நான் இந்த கதை வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்லும் போது எப்பயுமே ஒரு ஹீரோட கதை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரமண்டல் சொல்லிடுவீங்களா அப்படின்னு நான் போனே விட்ட சார் எவ்வளோ நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல அப்படின்னு எவ்வளோ நேரத்தில் நீங்கள் சொல்ல ஆசைப்படுறீங்களோ சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனுமே ஏன்னா எனக்கு இன்னொன்று தெரியும் இவர் அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை பார்த்துருக்காரு அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது எனக்கு விக்ரம் வந்து அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை பார்த்ததுனால ஒரு டேரக்ஷன் டீமோட வழி என்ன வேதனைன்றது நல்லா தெரியும் அவருக்கு ஸோ என்ட்ட எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லாமல் யூ டேக் யூர் டைம் டு செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி ஸ்டோக் வந்தார் முடிச்ச உடனே நல்லா இருக்குஜி அப்படின்னு கை கொடுத்துட்டு எந்திரிச்சு விடுன்னு போயிட்டார் நானும் வந்துட்டேன் கரெக்டாக எயிட் ஓ கிளாக் திரும்பி ஃபோன் பண்ணார் இந்த படம் நான் பண்ணுறேங்க அப்படின்னாரு டெஃபினட்டாக இந்த படம் டெக்னிக்கல் ரீதியாகவும் ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்து என்னோடய எடிட்டர் பிரவீன் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினவர் ஸோ இந்த படத்துக்கு அவரும் கொஞ்சம் நிறையா மெனக்கெட்டிருக்காரு ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தை தொண்ணூறு நாள் ஷூட்டிங் பிளான் பண்ணி எழுபத்தி ஏழு நாளில் முடிச்சோம் நாங்கள் அண்டு மீடியாவோட சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்துக்கு பெருசாக இருக்குது இருக்கணும்னு நான் எல்லாம் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் கணினி சிறை விட்டு பறந்து சிகரம் தொடு கடைசி சிகரெட்டை துறந்தே சிகரம் தொடு கடந்த காதலை மறந்தே சிகரம் தொடு கனவின் கதவுகள் திறந்தே சிகரம் தொடு உனக்குள்ளே சென்று சிகரம் தொடு உன்னை நீயே வென்று சிகரம் தொடு இந்த உலகமே இனி உனை வணங்கிடும் சிகரம் தொடு இந்த மாதிரி பாடல்கள் எழுதுறது வந்து ரொம்ப அபூர்வம் இது மாதிரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப அபூர்வம் இப்போ எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பார்ட்டி சாங்ஸ் இது மாதிரியான சாங்ஸ் ஒரு லவ் சாங்ஸ் மட்டும் இருக்கும்போது இது மாதிரியான ஒரு ஃபிலாசபி நம்பர்ஸ் வந்து கிடைச்சது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இந்த இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லா பாடல்களுமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதே மாதிரி வந்து சோர்ந்து போயிருக்கிற நிலைமையில் வந்து நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரியான பாடல்கள் வந்து இந்த சமூகத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கடமை ஆற்றுது அது மாதிரியான பாடல்கள் தொடர்ந்து வரணும் இந்த குழுவுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் சீனு சீனு ஓவர் சீனு போட்டது நாவின்னு ஜீன்ஸு பேண்ட் போட்டுக்குன்னு காலில் மாட்டிக்குன்னு பட்டி தொட்டியில் பிலிம காட்டிருக்கே பவர் ஸ்டார் போல மூஞ்ச மாத்திரியே பாடல் எழுதி இமான் சாரை சந்திச்சோம் அவர்கிட்ட கொடுக்குறப்ப ஒரு நாலஞ்சு சரணங்கள் எழுதுனேன் ஒரு வழி கரெக்டாச்சு இமான் சார் கொடுத்து கொடுத்தோன்னே அவர் எதுவுமே பேசல செக்கு கையில் கொடுத்து விட்டார் ஏதோ சும்மா கடமைக்கு எழுதுன மாதிரி தான் நான் நினச்சின்னு வந்தேன் என்னால் வெளியே கூட என்னால் பைட்ஸ் தர முடியல ஏன்னா பாட்டு இருக்குதா இல்லையான்னு சந்தேகமாகவே இருந்தது உள்ள வந்து பார்த்தா எல்லா வரிகளும் இருந்தது இந்த பாடலை மிக சிறப்பாக அன்பு சகோதரர் நடராஜ் அவர்கள் பாடியிருக்கிறாரு இந்த பாடல்